അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ പാസിംഗ് ടേബിൾ എന്നാണ് സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് ത്രീ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്റ്റിലാണ് ഫേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്സ് എവർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മളുടെ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ വെച്ച് നിറയ്ക്കുന്നത് സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മളുടെ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാവിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നോൺ ടെർമിനൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടെർമിനൽസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കയറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റിൽ ടേർമിനൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കോളത്തിന്റെ ഇടയിൽ എഴുതും സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഇ ഗിവ്സ് ടി ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇയുടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഐ ഡിയിലും മറ്റേ ഓപ്പൺ എന്താ പാരാന്തിസിലുമാണ് വരുന്നത് സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് മൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹിയർ ഇ ഗിവ്സ് ഇ ഗിവ്സ് ടി ഇ ഡാഷ് and e gives t e dash idana njan ivide koduthekkunnathu and adu kazhinjittu nammalde next production nokkam e dash okay e dash inde first nu parnjal endayirunnu plus um f silonum aayirunnu ini aduthadana nammalde second step varunnathu adayidu ippam ende first nathu oru f silon undu ennendengil ee oru എന്താ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുത്ത് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ ഒരു എഫ് സിലോണിന് പകരം വോട്ട് എം ഐ ഡൂയിങ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ വെച്ച് കൊടുത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സംഭവത്തിന് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോളോവിനെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ എഫ് സിലോൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക ബൈ ചാൻസ് എഫ് സിലോൺ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോളോയിൽ അവരുടെ എഫ് സിലോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക എൻ്റെ ഇ ഡാഷിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സോറി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസും എഫ് സിലോണുമാണ് അല്ലേ സോ എൻ്റെ ഇ ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതുന്നത് പ്ലസിലാണ് ഇ ഡാഷ് ഗിവ്സ് പ്ലസ് ടി ഇ ഡാഷ് അടുത്തത് ഇ ഡാഷ് ഗിവ്സ് എഫ് സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇ ഡാഷിൻ്റെ ഫോളോയിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇ ഡാഷിൻ്റെ ഫോളോ സോ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഹോപ്പ് സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇനി അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടി ഗിവ്സ് എഫ് ടി ഡാഷ് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് എഫ് സിലോൺ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എഫ് സിലോൺ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പൺ അപ്പോസ്ട്രോഫിയിലും ഐ ഡിയിലുമാണ് ഇത് വരുന്നത് സോ ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് T gives F T dash and ഇവിടെയും T gives F T dash എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇനി അടുത്ത നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ടി ഡാഷ് ഗിവ് സ്റ്റാർ എഫ് ടി ഡാഷ് ബാർ എഫ് സെലോൺ ഇനി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ടി ഡാഷിൻ്റെ സ്റ്റാറും ഈ എഫ് സെലോണുമാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ T dash ഗിവ് സ്റ്റാർ എഫ് ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എഫ് ടി ഡാഷ് എവിടെയാണ് സ്റ്റാറിൽ കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി എഫ് സിലോണിൻ്റെ എവിടെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് അല്ല ഫോളോ വരുന്നത് എൻ്റെ ടി ഡാഷിൻ്റെ ഫോളോ എവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ഞാൻ എഫ് സിലോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൊടുക്കും സോ ടി ഡാഷ് ഗിവ് എഫ് സിലോൺ ടി ഡാഷ് ഗിവ്സ് എഫ് സിലോൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എനിക്കുള്ളത് എന്താണ് എഫ് ആണ് അത് എഫ് ഐ ഡി ആൻഡ് എഫ് ഇ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ എഫിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ സോ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് നമുക്കൊരു സാധാരണ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ എഫ് സിലോൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്ഷനെ ഫസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ എഴുതുക ഏത് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് അതിൻ്റെ കീഴിൽ എഴുതുന്നു എഫ് സിലോൺ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോളോസിൻ്റെ കീഴിൽ എഫ് സിലോൺ പ്രൊഡക്ഷൻസ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നു സോ നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം ഇനി അടുത്തത് യൂഷ്വലി നമ
ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിളിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇ ഗിവ്സ് ടി ഇ ഡാഷ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിള് ടി ഇ ഡാഷ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം വി ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് എസ് ഇ ഡോളർ അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് ഇ ഡാഷ് സോറി ടി ഇ ഡാഷ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണേൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഈസി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇഗേൻ ഐ ക്യാൻ ഇലാബറേറ്റ് മൈ ടി ആസ് ടി ഗിവ്സ് എഫ് ടി ഡാഷ് അല്ലേ അപ്പത്തേനും ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് എഫ് ടി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഡോളർ എഗെയിൻ മൈ ഇൻപുട്ട് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ചേഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിരുന്നത് എഫ് ഗിവ്സ് ഐ ഡി എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ ഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് എഫ് ആസ് ഐ ഡി ടി ഇ ഡാഷ് ഡോളർ ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ ഡി ക്രോസ് ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഐ ഡി ഇവിടെ ഒരു ഐ ഡി ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ ബി പോപ് ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ഗിവൺ ടി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഡോളർ പ്ലസ് ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് ഈ ഒരു എന്താ ടി ഡാഷിനെ ഞാൻ എഫ്സലോൺ വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇ ഡാഷ് ഡോളർ പ്ലസ് ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി ഓക്കെ വൈ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് റീപ്ലേസ്ഡ് മൈ ടി ഡാഷ് വിത്ത് എഫ്സലോൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസ് വേണം അപ്പോൾ പ്ലസ്സിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇതിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇ ഡാഷ് ഗ്യൂസ് പ്ലസ് ടി ഇ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പ്ലസ് ടി ഇ ഡാഷ് ഡോളർ അതായത് ഈ ഒരു ഇ ഡാഷിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി നമുക്ക് രണ്ടിടത്തും പ്ലസ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ദോസ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് ദോസ് ഔട്ട് ടി ഇ ഡാഷ് ഡോളർ ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്നത് എഫ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ ഡിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സോ എഫിനെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ടി ഗ്യൂസ് എഫ് ടി ഡാഷ് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ടി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഡോളർ ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എഫ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എഫിൽ നമ്മൾ ഐ ഡി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് ടി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഡോളർ ബിക്കോസ് വൈ ബിക്കോസ് എഫ് ഗിവ്സ് ഐ ഡി ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി രണ്ടിടത്തും ഐ ഡി ആണ് സോ പോപ്പ് ദോസ് ഔട്ട് ദെൻ വി ആർ ഹാവിങ് ടി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഡോളർ സ്റ്റാർ ഐ ഡി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാറിനുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അടുത്തെടുത്ത് എഴുതുന്നത് ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി ഡാഷ് ഗിവ്സ് സ്റ്റാർ എഫ് ടി ഡാഷ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ സോ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് എ സ്റ്റാർ എഫ് ടി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഡോളർ സ്റ്റാർ ഐ ഡി സ്റ്റാർ രണ്ടിടത്ത് വന്നു സെയിം സെയിം സോ പോപ്പ് ഇറ്റ് ഔട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് ടി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഡോളർ ഐ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് ഗിവ്സ് ഐ ഡി നമുക്കറിയാം സോ വോട്ട് ആർ വി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഐ ഡി ടി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഡോളർ ഐ ഡി വൈ ബിക്കോസ് എഫ് ഗിവ്സ് ഐ ഡി എഫ് ഗിവ്സ് ഐ ഡി ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഐ ഡി ഐ ഡി നമ്മൾ പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഐ ഡി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഫൈനലി വി ആർ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ടി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് സോറി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡോളർ സൈൻ മിസ് ചെയ്തല്ലേ എവിടെയോ നമ്മളൊരു ഡോളർ ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ഡോളർ സൈൻ ഉണ്ട് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വെതർ മൈ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാക്ക് ഇസ് എം ടി ഓർ നോട്ട് സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ഡോളർ സൈൻസ് ഓൾസോ ഹിയർ യെസ് റൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡോളർ സൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് സ
മോഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് എൽ എൽ വൺ ഗ്രാമർ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി സ്കാനിങ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനെയാണ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ വൺ ഇസ് ഫോർ വൺ സിമ്പിൾ ലുക്ക് ഹെഡ് ഈ ഒരു എൽ എൽ വൺ ഗ്രാമറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പാഴ്സിങ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു കോ ഒരു ഒരു സെല്ലിനകത്ത് അതായത് ഒരു റോ കോളം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്ഷനെ കാണത്തുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രീസ് ഒരു പാഴ്സിങ് ടേബിളിൽ കാണത്തില്ല യൂഷ്വലി എൽ എൽ വൺ ഗ്രാമർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ പ്രിഡിക്റ്റീവ് പാഴ്സേഴ്സിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എൽ എൽ വൺ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നോ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രീസ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആൻഡ് എൽ എൽ വൺ ഗ്രാമർ ഇസ് നോട്ട് അംബിഗ്യൂസ് ആൻഡ് നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ടു ഷോ വെദർ ദ ഗ്രാമർ ഇസ് എൽ എൽ വൺ ഓർ നോട്ട് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാസിങ് ടേബിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നോൺ ടേമിനൽ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ നമ്മളുടെ ഫേസ്റ്റ് നോൺ ടേമിനൽ ഏതാണ് എസ് ആണ് എസിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് എന്താണ് ഐ ആൻഡ് എ ഐയും എയും എസിൻ്റെ ഫോളോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എസിൻ്റെ ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇയും ഡോളറും ആയിരിക്കും എസിൻ്റെ ഫോളോ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എസ് ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പം എസ് ഡാഷിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഇ കോമ എഫ്സിലോൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ എസ് ഡാഷിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇ വരും എഫ്സിലോൺ വരും ഓക്കെ ഇനി എസ് ഡാഷിൻ്റെ ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഇ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡോളർ സൈൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബിക്കോസ് വൈ ഇതിവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഫോളോ തന്നെ എടുക്കും ബേസിക്കലി ഇതൊരു ലൂപ്പിംഗ് പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇ ആൻഡ് ഡോളർ സൈൻ വിൽ ബി ദെയർ അടുത്തത് ഇ നോക്കുക ഇ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ബി നമ്മളുടെ ഫേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഫോളോ നമുക്ക് എവിടെയാ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഫോളോ വരുന്നത് ടി ആണ് സോ ഇങ്ങനെ എഴുതും സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഗോയിങ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് മൈ ടേബിൾ അല്ലേ നമ്മുടെ പാഴ്സിങ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് സോ വാട്ട് എം ഐ ഗോയിങ് ടു ഡു ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ഓഫ് മൈ നോൺ ടേമിനൽസ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് എസ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഇ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് തന്നെ ടേമിനൽസ് ആണ് മണ്ടയിൽ എഴുതുന്നത് ഐ ടി എ ഇ ബി ആൻഡ് ഡോളർ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് എസ് ആണുള്ളത് എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐയും എയും ആണുള്ളത് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ആൻഡ് എ എ വരും എസ് ഗിവ്സ് എ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സോറി എസ് ഡാഷിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കി എസ് ഡാഷിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് എസ് ഡാഷ് ഇ എസും എസ് ഡാഷ് ഇയും വരും സോറി ഇ അല്ല എഫ്സിലോണും വരും എസ് ഡാഷ് എഫ്സിലോൺ വൈ ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് എഴുതുമ്പം ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ കോസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോളോയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എഫ്സിലോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ എടുത്ത് എഴുതുമ്പം ഇവിടെയും ഇ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇ ബിയുടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇ ഗിവ്സ് ബി ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ വി ആർ ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ പാഴ്സിങ് ടേബിൾ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഗ്രാമർ ഇസ് നോട്ട് എൻ എൽ എൽ വൺ ഗ്രാമർ നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ നോൺ ടേമിനൽസ് എടുത്തു അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു എസിൻ്റെ ഫോളോ നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസിന് ഫോളോ